Well, hello everybody, it's me, Alex. I'm saying hello to you all from the School of English in Pushkina. And don't forget that it's the middle of June, that it's summer, and so summer is short. Uh, I wish you stay more outside uh, your flat, your house. Uh, somewhere in the open air near the river and uh, you have two things you are relaxing and I hope you are listening to our program uh, you are sunbathing and you are listening to us uh, because well English uh, it's a thing which you have to do regularly to study English the main, re uh, the main rule of studying English is regularity uh, do it uh, every day or in a day, but uh, do it as often as you can. Okay, so we are talking about grammar. Boring, boring, boring subjects about what to do. Uh, you need it for your careers, for your jobs, for your studying somewhere abroad. And uh, uh, it's another good thing, we are working together with a native speaker. She is absolutely amazing teacher uh, and she is well known around the globe and uh, she uh, talks uh, quite in a simple language. And you have a feeling that you are immersed somewhere abroad um, that you are somewhere in her school in London or New York and uh, you are in a in an English speaking surrounding so let's begin listen to her okay so it's time for her not for me and we will continue listening to this jazz music at the end of our class let's start though can also come at the end of the sentence in this case use a full stop it's reasonably priced. No one buys it, though. Okay. Uh, subordinate conjunctions of concession. Though, although, even though. Напомню немножко, что мы ведем разговор о придаточных предложениях, уступки, концессии. А здесь мы между главным и придаточным предложением используем такие слова, как though, although, even though. Разговор у нас идет о таких сложных грамматических моментах, которые свойственны разговорному языку. Но куда деваться? Не стоит огорчаться, если какие-то моменты э, нам непонятны, и мы хотели бы это как-то зазубрить, запомнить. Это сделать очень тяжело. Пожалуй, лучше всего это слушать нас регулярно, практиковаться, просто повторяя за ней, а потом и за мной, и набивая определенные клише, чтобы эта конструкция встала как-то на слуху у вас. То есть повторяйте, пожалуйста, и не пугайтесь, если вы нас послушали через какое-то время, а определенное количество информации улетело об этих сложно подчиненных, сложно сочиненных предложениях не хочу вам, ну, условно говоря, туманить мозги. Окей. Okay. Remember that though is informal and common in spoken English. Okay, so it's reasonable price, no one buys it though. Хотя продукт имеет резонную цену, никто не, пок не покупает его. Итак, два предложения, разбитых два простых предложения. Читаем зелененькое. Though is informal and common in spoken English. Что это говорит? Это говорит о том, что though больше встречается в разговорном языке. Сейчас, наверное, будет предведена конструкция с although and even though are used both in spoken and written English, even though is more emphatic than although. Итак, though разговорный, although and even though более письменный, um, и even though это более эмфатическая конструкция, то, ли, то есть более окрашенная, более яркая конструкция. Although and even though are used both in spoken and written English. Even though is more emphatic than although. Спевайте повторять. Вот наша главная миссия. Пытаться повторить за ней, поломать язык, ухо послушать и делать это регулярно. Right. 
let's have a look at subordinating conjunctions of contrast, which are while and whereas. Okay, будем говорить о придаточных предложениях кон контраста, subordinate conjunctions of contrast, uh, используя слова while, whereas. So remember our sentence with but. A is reasonably priced, but B is rather expensive. Contrast. A is reasonably priced, but B is rather expensive. Product A, он довольно uh, имеет резонную цену, в то время как контраст, в то время как продукт B достаточно дорог. As you remember, that's a contrast. Let's change to while or whereas. B is rather expensive, while or whereas A is reasonably priced. B is rather expensive, while A is reasonably priced. B is rather expensive, whereas A is reasonably price, priced. Ну, такое, такой же перевод практически, наверное, не будут повторяться. Догадайтесь, о чем идет речь, окей? Okay. О. Oh. While or whereas A is reasonably priced, comma, B is rather expensive. While A is reasonably priced, B is rather expensive. Whereas A is reasonably priced, B is rather expensive. Okay, поменяли эти предложения местами. В то время как продукт A имеет достаточно резонную цену, продукт B достаточно дорогой. Okay. Right, time to look at conjunctive adverbs of concession, which are still, however, nevertheless, and nonetheless. Uh, conjunctive adverbs of concession, still, however, nevertheless, nonetheless. Okay, okay. опять не стоит так глубоко uh, пугаться и зарываться в грамматические дебри. Так будем говорить, продолжать говорить о придаточных Уступки, используя слова still, however, nevertheless, nonetheless. Не пугаемся, повторяем. These adverbs perform the same task as a conjunction to join two main clauses to each other. You can separate the two clauses either with a semicolon or with a full stop. Full stop is better when the first clause is long. And make sure you put a comma after the conjunctive adverb. Okay. These adverbs perform the same task as a conjunction to join two main clauses to each other. Понятно, что будем говорить о придачных предложениях. Эти слова соединяют два больших куска, два больших предложения. You can separate the two clauses either with a semicolon or with a full stop. Можно разделять эти два предложения либо точкой с запятой, либо точкой. Ну, понятно, если точка – это абсолютно два полноправных предложения. То есть мы э, длинное предложение, которое не читаемо или очень трудно читаемо, разбиваем, получаем два более коротких предложения, легче понять, о чем идет смысл, либо используем для соединения двух частей предложения точку с запятой. По-моему, в русском здесь двоеточие. Используется колон, а здесь semicolon, точка с запятой. Full stop is better when the first clause is long. Окей, okay, конечно, она права, говоря о том, что точка лучше разделяет эти два предложения, если первое предложение очень длинное. Make sure you put a comma after the conjunctive adverbs. Не забывайте поставить запятую, когда вы используете эти слова. Still, however, nevertheless, nonetheless. Давайте посмотрим на примерах. Повторяйтесь, не бойтесь. It's reasonably priced. Semicolon. Still, or however, no one buys it. It's reasonably priced. Still, no one buys it. It's reasonably priced. However, no one buys it. А цена-то у продукта э, дрезонная, все-таки никто не покупает. Тем не менее, никто не покупает. Обращаю внимание, здесь semicolon, да, разделяется два предложения, и после слов still, however, ставится запятая. It is reasonably priced, and it is extremely high quality. 
full stop. However, nevertheless, nonetheless, no one purchases it. Well, this разбиваем, разбиваем. It is reasonably priced. It is extremely high quality. Продукт имеет резонную цену и крайне высокое качество. However, nevertheless, nonetheless, no one purchases it. Тем не менее, никто его не покупает. Разбили э, большое, при большое предложение, наверное, теоретически можно в одно было все свести, два при равноправных предложения, мысль яснее прослеживается. Okay. Still is informal and more appropriate for speaking. However, can be used for both speaking and writing. And nevertheless and nonetheless are more formal than however and therefore more appropriate for formal writing and presentation. Still is informal and more appropriate for speaking. Итак, still используем в разговорной речи. However can be used for both speaking and writing. However для разговорной и для письменной. Nevertheless and nonetheless are more formal than however and more appropriate for formal writing and presentation. Итак, nevertheless, nonetheless, ну понятно, такие тяжеловесные слова, вряд ли их используют в разговоре, очень часто используются в каких презентациях, письменных выражениях и так далее и тому подобное. Very, very nice and well, 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 it's a, it's a new block and I wouldn't like to make my class overloaded because it's summertime don't forget about it and as i promised we are finishing our class with a jazz composition okay i pro i i think the jazz composition is just suitable for summertime when you go somewhere outside to listen to music uh, to have barbecue to make barbecue to enjoy summertime and uh, I appreciate you staying with me and, and listening to this program. So don't forget to listen to us as uh, uh, often as possible because it's the main rule of learning English. And saying goodbye to you, I wish you all the best. Alex, the School of English in Pushkin. Bye-bye.